kesabaran. Belajarlah kesabaran pada emak-emak yang bolak-balik mengangkat jemuran saat musim hujan. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama Mimin di channel spesial horor. Channel yang khusus buat kalian yang berani takut. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua aktivitasnya. Salam sehat dan sukses selalu. Kali ini, untuk menambah hiburan buat teman-teman, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman berjudul Omah Layak. Semoga kalian berani mendengarkan. Jangan sungkan, kalau mau merinding, jangan malu, banyak temannya di sini. Selamat menyimak. Riuh, suara motor dan angkot bersahut-sahutan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. Cancuk, sahut salah seorang dari mereka. Bisa terlambat ini? Lelaki yang satunya menoleh ia mengkerutkan dahi menatap kawannya. Kamu kira cuma kamu seorang yang khawatir? Alah, lari saja yuk. Tidak sempat ini kalau kita nungguin. Mereka sepakat. Lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun. Berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. Bodoh kamu Gus. Kalau besok ada urusan, seharusnya tidak kamu ajak aku main gaple. Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu tertawa sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. Alah, bacot, yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak. Ucap Agus gemas. Ia cita kepala Ruslan kawan yang akan menemaninya sebelumnya. Agus... Dan Ruslan setuju Daripada nganggur lebih baik Mereka ikut kawan Meski hanya sebagai kuli bangunan Tapi setidaknya dari sana Mungkin hidup mereka akan berubah Tidak lagi Harus mendengar kiri kanan tetangga Yang mengecap mereka Sebagai pengangguran Yang tidak punya masa depan Kereta Melaju Jauh meninggalkan kota kelahiran Agus Di sini kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun diikuti Ruslan, mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun ia hanya melihat orang lalu lalang, tidak ada tanda kawan mereka. Ah, sialan, anak ini dibelain jauh-jauh, eh tidak dijemput. Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantung celana. Sial, gumamnya. Hidupnya sulit. Sebatang rokok yang bingkok pun terpaksa ia hisap. Kini jadi kuli. Terdengar masuk akal baginya. Setidaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang. Lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya jadi daripada melamun. Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan tidak beberapa lama. Terdengar suara teriakan familiar, ia datang. Ayo, Agus dan Ruslan mengikuti. Naik apa kita? Ucap Ruslan Naik bis lah Ini tempatnya masih jauh soalnya Agus tidak banyak komentar Ia sudah diberitahu kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan Di sepanjang perjalanan 
Aku hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bis antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Koco, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini. Kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. Gratislah, kata Koco. Masa kalian sudah susah, masih dimintai duit untuk tinggal? Santai saja. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang tidak beres dari suatu pekerjaan adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir buang air saja bayar. Ini tinggal di rumah orang masak gratis. Kalau tidak rumah setan, ya rumah orang tidak waras. Tapi di lain hal, Ojo meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang kenapa mas? Tanya Agus. Tidak tahu, kata Kojo. Istrinya melahirkan katanya. Kojo mengangkat bahu tanpa sadar bis memasuki daerah yang semakin malam, semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. Yang lainnya? Pulang juga, tidak kerasan, tutur Kojo. Dan kemudian ia berdiri. Sudah sampai. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya mengikuti koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu. Agus hanya melihat sebuah desa biasa tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Kecuali koco. Koco menunjuk sesuatu. Sebuah jalanan lurus setelah memasuki desa. Koco mengatakannya, rumah yang nanti akan kalian tinggali, lurus saja ya, tidak perlu bilak belok, mudah kok posisinya. Sahut Koco, sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung sebelum bersama mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak, gelap tentu saja. Ruslan mengikuti di belakang tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing suasana itu membuat mereka merinding. Koco memang sialan, umpat Ruslan. Agus setuju saat mereka sampai di ujung jalan. Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya... Ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana-sini tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali. Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tidak beberapa lama. Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati Agus menahan diri sejak kecil. Ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun... Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka. Sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu berdiri sendiri. Dengan petromak yang sudah menyala Pintunya terbuka Agus mendekatinya Gus, rumah setan pasti ini Gus Ucap Ruslan Iya, rumah siapa lagi ya Yang kaya begini kalau tidak rumah setan Agus menimpali Tapi ia tetap mendekati Di pintu rumah tercium aroma makanan Ruslan semakin yakin Sampai... Dari dalam muncullah si pemilik rumah. Eh, sudah datang ya? Silahkan. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. 
Usianya mungkin lebih tua dari Agus, sosoknya ramah ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun, Agus mengatakannya secara tiba-tiba. Aku mencium lemah layat dari makanan itu. Si wanita menoleh. Menatap Agus, ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu, ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. Tidak usah dimakan, Rus. Biarin saja, ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. Perasaanku tadi tidak ada rumah lu di situ. Rumah demit, kata Agus tertawa membuat Ruslan kesal. Goblok, sahut Ruslan. Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya. Itu seperti kamu nantangin dia, sahut Ruslan khawatir. Iya Rus, paham aku. Aku cuma mau lihat reaksinya. Itu makanannya bagaimana? Biarin saja, besok juga sudah dimakan ulat. Agus menutup tirai jendela. Berarti rumah ini memang beneran tidak beres ya? Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Bukan rumahnya yang tidak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres. Tanah, sahut Ruslan. Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal. Agus berdiri. Ia berkeliling rumah sebenarnya daripada rumah tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada dua kamar dan satu dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun, ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan. Namun, Rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi itu kudik colok. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? Iya, Agus mengangguk. Kelihatan dari aroma dan cara dia berjalan, kelihatan sekali dia gundik colok. Ruslan geleng kepala. Seram juga ya. Tempat ini, pergi tidak kita ini, sahut Ruslan. Tidak usah, yang penting hati-hati saja sama itu perempuan, batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. Lihat apa? Pocongan, matamu, kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. Ada berapa? Agus menatap Ruslan. Masih tujuh sih Rus, kayaknya nanti malam. Keluar semua, Agus pun menutup pintu dapur. Biarinlah, Agus melipir ke kamar diikuti Ruslan. Jalan, umpatnya berkali-kali. Malam itu, masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya di sana jauh di tempat rumah-tempat perempuan itu tinggal. Ia... Tengah berdiri, tepat di jendelanya tengah menatap tempat Ruslan mengintip. Sialan kamu Gus, gara-gara mulutmu semalam aku tidak tidur, sahut Ruslan, mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui koco yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali, Agus melirik Ruslan, semenyumannya mengembang. Yang nyuruh kamu tidak tidur itu siapa? Sahut Agus cengengesan sampai di depan Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. Busuk, ucap Agus. Ya sudahlah, kesiangan kita. Agus dan Ruslan melangkah keluar Tepat di depan rumah Tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu Ia menunduk mengucap Monggo 
Agus pun ikut menunduk. Kemudian melewatinya, Ruslan yang sedari tadi memperhatikan melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus, yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum namun Agus tidak tahu akan hal itu. Eh, Gus, orang tadi senyum loh, lihat kamu, tidak takut. Suka sekali mungkin sama aku, sahut Agus tertawa-tawa. Tidak takut kamu disukai yang seperti itu. Tidaklah, bagaimanapun dia masih manusia kok. Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati. Sampailah mereka di jalanan setapak menuruni jalan utama sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya Agus dan Ruslan bertebur sapa sebelum memulai pekerjaannya. Ruslan masih kepikiran dengan ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya mulai dari tanah layat, pocong, sampai gundik colo. Semua itu tidak asing baginya kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya, ia takut sekali. Namun Agus aneh. Hari mulai petang. Agus dan Ruslan kembali manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati. Kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. Kalian yang tinggal di rumah lastri kan? Iya, kata Agus. Kalian sudah tahu ada apa di sana? Ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. Iya pak, saya tahu, sahut Agus. Ya sudah, katanya. Jangan sembrono ya leh. Si lelaki tua pergi melewati Agus dari jauh siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya. Manakala saat Agus melihatnya perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan. Hanya berpandangan lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. Aneh tidak sih, kata Ruslan. Perempuan itu seperti cari masalah sama kita. Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama... Seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. Aku mandi dulu ya, kata Agus. Ia menuju dapur di belakangnya ada pintu lagi di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras. Rokok yang ia rampas dari kocok. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu. Mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik. Ia tidak salah lagi yang mengintip itu. Pocong. Sialan, ucap Ruslan melipir masuk ke rumah menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru saja selesai. Ia melihat Ruslan, rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. Pocongan ya, kata Agus sembari mengeringkan rambutnya. Itu di kamar mandi masih ada dua. Ruslan mengikuti Agus. Pindah saja yuk, tidak tenang aku. Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. Begini Rus. Kata aku serius, ia tidak pernah seserius ini. Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau tidak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal, tapi belum dibersihkan. Ya kali, dikira aku tidak tahu ngebersihin tanah seperti ini sih tidak sembarangan. Dan jarang orang mau 
Bahkan orang ilmu kayak kamu tidak bakal mau bersihkan. Kata Ruslan, ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. Tahu aku maksud murus, kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Sudah di tanah tumbal, eh dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan, saat itu Ruslan menyadarinya. Eh, kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. Kamu mau mencari sesuatu yang ada di dalam rumah itu kan? Gila kamu, perempuan itu tidak sembarangan ya. Cari mati kamu. Ruslan tidak sanggup bicara lagi. Bukan aku, kita, matamu Gus. Kamu sendiri saja Pantas Dari awal Sudah dikasih sesuatu yang tidak masuk akal Sama yang punya rumah Alah Agus tertawa Tidaklah Aku juga tidak segila itu Aku itu cuma penasaran saja Kerjaan itu perempuan Jagain apa Atau tidak ngapain dia Kalau pocongan yang di belakang kamu kan Cuma bisa ngeliatin kita Tidak bakalan ngapa-ngapain Nah, masalahnya tuh perempuan juga ngawasi kita, pasti ada sesuatu. Sahut Agus, Ruslan diam. Gus, boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun tidak sembarangan harus Jumat Kliwon. Betul. Agus mengangguk lagi. Berarti, berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini ya? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir. Hmm, seratus sepertinya. Ruslan menelan luda. Ada seratus pocong di sini, Lugus. Iya, kata Agus. Di luar, masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan sendiri. Ia menyesap rokok. Tinggal dua batang lagi saat Agus meminta sebatang. Ruslan menolak. Matamu, aku kok jadi penasaran juga. Apa ya yang disembunyikan di sana? Mau lihat tidak? Sahut Agus. Oke. Agus membuka pintu diikuti Ruslan. Loh, loh. Kok sekarang? Tidak nanti lebih malam toh. Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya. Dan perempuan itu muncul melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran. Saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melungu melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar liri. Silahkan masuk, Mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih, saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok, ucap Ruslan. Kamu tidak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba, perempuan itu muncul. Mas Agus benar, bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama kamu Ruslan. Perempuan itu meletakkan dua gelas kopi. Tangannya begitu telaten termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, 
Hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam. Keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi menyesapnya perlahan kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman, Rus. Diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi saat Agus kemudian mengatakannya. Terima kasih suguhannya. Saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu. Agus dan Ruslan melangkah pergi ketika tiba-tiba Ruslan tercekat di luar rumah Mbak Lastri berjejer, pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya di sana perempuan itu masih berdiri di pintu. Ada apa Agus sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong. Matanya benar-benar kosong karena lelah menunggu Agus menjawab Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian, Agus seperti baru sadar. Eh, ayo pergi. Ruslan heran. Agus masuk ke kamar memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus bertanya dengan kesal. Ada apa sih sebenarnya? Kamu tadi loh, tidak apa-apa. Apa karena kopi? Agus menggeleng. Kopinya tidak apa-apa, Rus. Tapi Agus menelan ludah seperti lidahnya keluh. Kamu yang bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi begini kan sekarang? Ruslan menatap Agus kesal. Itu pocong, pasti sengaja. Biar aku lihat kan? Sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya Rus, kata Agus. Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan bagaimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu? Dia mengancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu. Kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datangin dia langsung. Tanya Ruslan, iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu. Terus, dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan. Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. Dia perempuan yang gila, Rus. Aku mencium aroma darah di sana. Darah? Darah apaan? Darah pocong kali yang kita lihat tadi? Sahut Ruslan. Tidak, 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 sahut Agus. Aku pernah mencium aroma seperti ini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya? Agus tampak berpikir. Darah yang baunya amis sekali. Darah perjanjian. Agus langsung sadar. Perjanjian. Tumbal maksudmu, pocong tadi. Ruslan masih bingung. Goblok kamu ya Rus, tumbal itu tidak harus manusia, kata Agus mulai kacau. Tanah tumbal, itu maksudku, tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal, ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal, tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal, agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong, 
untuk menakut-nakuti saja. Sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, dan putih. Semua itu bisa jadi tumbal asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah. Tapi saat aku masuk ke rumah itu, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu. Menyangat sekali sampai membuatku ketakutan. Ini tidak biasa. Ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Sahut Agus ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok tok tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. Makanannya tadi belum dimakan mas. Lastri melirik. Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar. Jadi tidak ada lemah layaknya. Agus hanya mengangguk. Sementara Ruslan masih mengawasi terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun, Ruslan tidak bisa mendengarnya. Saya tunggu jawabannya mas, Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu lantas menatap Ruslan. Ada apa Gus? Sihal, ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan pada Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu apa itu entahlah. Malam kian larut, baru saja Ruslan memejamkan mata ia mendengar lagi. Suara pintu diketuk. Anehnya, Suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar. Ruslan berjalan menuju pintu belakang, ia terdiam di depan pintu. Ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu saat ia melihat seorang anak muda. Anak muda yang usianya masih dua puluhan. Anak itu menatapnya. Ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. Mas, tolong mas. Mas, izinkan saya masuk. Tolong. Ruslan diam. Ngapain malam-malam kamu kesini? Tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung, bibirnya gemetar, namun kembali dia meminta tolong. Dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. Siapa Rus? Tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat. Mencengkram baju anak itu menariknya masuk kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. Goblok. Kamu maling di tanah tumbal ya? Cari mati kamu? Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus tiba-tiba pintu depan diketuk. 
Tok, tok, tok. Ruslan dan Agus menata pintu, mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya, Mbak Lastri menggenggam parang. Ada apa lagi ya Mbak? Kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah meski kakinya belum beranjak. Kamu lihat tikus kebun? Mata Mbak Lastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah. Namun Ruslan menghalangi wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. Minggir, biar aku potong kakinya. Sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendolong Ruslan dengan langkah kaki cepat ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot. Terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. Mati aku, batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan ia mengingatkan. Sebenarnya, temanmu sudah tahu, dia akan mati kok. Cuma sampaikan saja, jangan terlalu ikut campur. Ruslan mundar mandir sepanjang malam. Jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu dalam kamar. Rokok pun habis. Kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk ia gelisah berjam-jam. Agus dan bocah itu hilang. Pintu terbuka. Agus melangkah masuk, nafasnya tersenggal. Badannya bermandikan keringat ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. Goblok Umpatnya saat melihat Ruslan Pasti mati anak itu Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri Ada apa sebenarnya Ruslan mendekati Agus Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis Namun hanya dia yang belum memahami situasi Ia tampak berpikir Namun isi kepalanya sudah mentok Dengan pelan Ruslan mengatakannya kepada Agus Maksudmu apa? Agus mendelik menatap Ruslan. Aku tadi memberikan anak itu kepada Mbak Lastri biar dia bisa hidup. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung saja aku kejar. Sayang, hidupnya masih panjang. Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. Stres kamu Gus, gila. Yang ada... Anak itu bisa dipotong sama Lastri. Justru itu, paling hanya jari jemarinya yang dipotong. Ruslan semakin bingung. Namun Agus mengerti Ruslan belum mengerti. Lantas, ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi. Agar Ruslan ingat, jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Bagaimana, bagaimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit lantas Agus duduk ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca. Bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dalam. Punya rokok tidak? Tidak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu. Kencang sekali larinya. Sudah seperti kijang. Dari situ aku jadi yakin. Pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan. Pantas saja itu pocong sampai ngumpul seperti tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini. Masuk ke tanah tumbal, tidak bisa seenaknya seperti itu, harus dapat izin yang punya. Sedangkan, yang punya bukan Lastri. Lalu, hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau menolong anak itu, 
Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah itu. Tapi itu kan tidak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri tidak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas, ia berdiri, lalu masuk ke kamar Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja, Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus, kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri. Biasanya kan langsung tahu dari aromanya. Canda Ruslan yang tidak ditanggapi oleh Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara namun seperti tersentak. Manakala baru keluar dari pintu Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Ia di tangannya memegang gagang sapu ia berdiri tersenyum menyapa mereka. Ngeri batin Ruslan. Dilihat dari manapun wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang dengan rambut disanggul. Karismanya membuat Ruslan sadar. Gundik colo rupanya memang gila seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Ruslan ikut berhenti. Ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun, Agus buru-buru memasukkannya ke dalam saku seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng ia tetap berjalan seakan mengabaikan Ruslan. Kesal. Ruslan menarik tangan Agus memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celana. Ia mengeluarkan setangke bunga kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Koco sudah menunggu bersama dengan yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ada apa sih ini? Kok mukanya pada tidak enak? Ruslan melewati koco. Nyocot. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pickup yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja. Melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana hanya koco yang juga merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan. Memberi isyarat. Kenapa sih Agus? Namun... Ruslan tidak peduli Jalan menuju lokasi kerja Harus melewati jalan setapak Yang hanya cukup dilalui satu mobil Di samping kiri Ada perkebunan warga Di samping kanan Tebing rumput Dengan sungai beraliran deras Ruslan Merokok sambil melirik ke Agus Pikirannya kosong Disenggol beberapa kali pun Agus tidak peduli Tiba-tiba Terdengar rame orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pickup mencari tahu ada apa. Termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya. Ada apa pak? Ada anak kecil meninggal di sungai? Ruslan menatap Agus. Lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. Anak kecil dia bilang Gus, kata Ruslan. 
yang semalam kan anak gajah sudah tidak masuk anak-anak itu bukannya tertawa Agus justru ikut turun melewati kerumunan warga Ruslan yang merasa harus melihat juga terpaksa ikut Agus ketika Ruslan berhasil Agus mematu sialan Ruslan tertunduk menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda semalam ia menarik Agus namun Agus menolak kocok rupanya dari tadi memperhatikan ia ikut menarik Agus dan akhirnya mereka pergi aku mau ngomong sesuatu sama kalian kata kocok harus tak sampaikan kayaknya baru pertama kali muka kocok tampak serius sepanjang perjalanan Koco tampak seperti mau bicara namun ia menahan semuanya. Ruslan dan aku siapa lagi? Mereka sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Turun di lokasi kerja. Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan... Yang mendengar koco Begini Sepertinya Rumah yang kamu tempati itu angker ya Ruslan diam Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru koco ucapkan Orang yang sebelumnya tinggal di sana itu Mereka cerita Kalau setiap malam Ada yang suka ngelihatin mereka Koco tampak berpikir Pocong sih katanya Ruslan masih diam Nah Sebelum mereka pergi, satu dari empat orang yang tinggal, dia seperti Agus begitu, diem saja, ucap Koco. Terus, Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. Goblok, bodoh, sudah tahu seperti gitu, aku sama Agus malah disuruh tinggal di situ. Gila. Loh, aku juga... Cuma ngikuti peraturan, sudah tidak ada kamar di mes, rumah itu sudah dibayar setahun penuh. Koco mencoba membela diri. Iya, tapi kamu tidak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu tidak, perempuan depan rumah itu, gundik colo, sahut Ruslan. Koco langsung diam. Jangan ngawur kamu Rus, kata Koco. Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah Rus, fitnah. Agus yang bilang, kalau kamu tidak percaya, tinggal sama aku saja, masih ada satu kamar, kata Ruslan. Matamu. Tidak, aku tidak mau. Koco menolak. Yakin, dia gundik colo. Sakti dong. Iya, sakti, kata Ruslan. Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah. Koco tidak bicara. Ia seperti ingat sesuatu tapi enggan mengatakannya. Begini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku. Aku kenalin sama seseorang, kata Koco. Sialan kamu, Co. Sementara, Ruslan tahu sesuatu. Setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela matanya mengawasi rumah itu. Gus, kapan yang punya ini tanah datang? Nanti Lastri ngasih tahu, ucap Agus. Kamu sih nantangin perempuan itu, kata Ruslan. Rus, aku mau ngomong. Kalau aku pergi, kamu di rumah saja jangan kemana-mana ya. Sahut Agus. Bagaimana Gus? Tanya Ruslan. Saat itu juga suara pintu diketuk Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu Agus berdiri. Ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam. Ketika Agus melangkah lebih dulu di belakang Mbak Lastri menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya. Ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. Saya dulu masuk Ruslan, ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk ke rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. 
Ia harus mencari Koco menyampaikan apa yang ia lihat. Tepat seperti apa yang Koco ceritakan siang tadi, manakala Ruslan berlari ia mencium aroma kentang sekeliling kebun jati dipenuhi pocong. Mas, tolong bukakan tali saya. Satu di antara mereka mendekati Ruslan ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang. Ruslan lanjut berlari. Syukur. Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Koco sedang main kartu saat Ruslan menceritakan. Agus, Koco menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor mengajak Ruslan menemui seseorang selama di perjalanan. Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata lastri licik. Agus itu ngilmu, tapi sakit. Kalau tahu ada gundik colo, ya mending ngalah. Tidak usah ngelawan gitu. Wong pintar saja pikir-pikir kalau adu ilmu sama yang model begituan. Sahut koco. Ia menambah kecepatan motor menembus rumah warga. Sesampainya di sana, koco buru-buru mengetuk pintu. Namun si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa? Agus kepelet semudah itu. Koco terus memanggil. Namun tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat di belakangnya terdengar seseorang Mencari siapa dek? Koco dan Ruslan berbalik Ia melihat lelaki tua dengan sak berisikan rumput menatap mereka Ruslan ingat dengan lelaki tua itu Ia suka mencari rumput di kebun jati Tapi bila diingat lagi Cari rumput kenapa harus malam seperti ini Apalagi Rumput yang dia ambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. Malam pak. Koco memberi salam, mencium tangannya. Ruslan diam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu ia mengintip ke jendela. Ini berapa ratus pocong yang ngejar kamu nak? Koco ikut melihat jendela namun ia tidak melihat apapun. Namun... Ruslan melihatnya Kamu pulang saja Teman kamu sudah tidak bisa ditolong Sahut lelaki tua itu kepada Ruslan Namun koco mencoba bilang Tapi mbah Yang dulu juga mbah kan yang nolongin Beda kasus itu nak Kata si lelaki tua Kalau yang ini Temanmu sejak awal disukai sama cah gendeng itu Cah gendeng mbah Tanya koco Apalagi kalau tidak gendeng itu bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu. Tapi ya, gundik colo ini. Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. Saya bisa mati. Lalu bagaimana mbah? Tanya koco. Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih tidak yakin aku. Pasti ada yang dia sembunyikan. Kata si Bah. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bicara lagi. Namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. Bah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbak Lastri. Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. Iya, saya kenal dia. Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. Guru saya yang membantunya menjadi gundik colo seperti sekarang. Namun, Itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok? 
sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan ia meraba sapu celana mengeluarkan sebatang rokok. Memberikannya pada lelaki tua itu. Ia menghisap rokok sebelum mengatakannya. Lastri bukan yang pertama di kampung ini. Maksudnya mbah? Tanya Ruslan. Lastri bukan gundik colo pertama di sini. Karena dulu sudah ada gundik colo juga sebelum Lastri. Koco beringsut mundur. Ruslan apalagi. Lehernya meremang. Merinding. Satu gundik colo saja sudah tidak waras ini. Malah sudah ada yang sebelumnya. Lalu, bagaimana akhir gudik colo sebelumnya mbah? Tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak, hening, sepi sekali bahkan api petromak bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelum lastri ada di depan. Sebaiknya kalian kembali. Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka pintu jauh di sana Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco. Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu, dia sudah ada di rumah. Masalah ini coba selesaikan dengannya. Ruslan melirik. Ketika ia berpapasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama Purnomo Jadi nama lelaki tua itu adalah Purnomo Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan Edian parah aku masih tidak percaya Gundik Colo masih ada Malah ada dua lagi di desa ini Gila 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 Kata koco di atas motor Ruslan hanya berucap Nyocot Koco diam Setelah koco mengantar Ruslan Ia kembali ke rumah itu Melewati kebun jati sendirian Dari jauh rumah itu Sudah bisa dilihat Pintunya terbuka Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. Dari mana? Dari rokok Gus. Agus hanya mengangguk, seakan tidak mau mendebat Ruslan. Ia masuk ke kamar, sebelum masuk Agus mengatakannya. Kamu nanti tidur di kamar sebelah ya, aku ingin sendirian. Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya Lantas Ia tiba-tiba merasa harus tahu Apa yang ada di dalam rumah itu Apa yang dijaga Sampai yang jaga harus perempuan seperti itu Ruslan Beranjak dari ranjang Lantas ia berpikir untuk memeriksanya saja Ia melewati kamar Agus Berjalan pelan-pelan Saat Ruslan merasa ada yang salah Ia kembali Membuka gurden yang menutupi kamar Agus Di sana Ruslan terhenyak Melihat Agus duduk bersila di atas ranjang Di depannya darah berceceran Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam Heh Kamu tidak apa-apa Ruslan mendekati Agus Menepuk-nepuk pipinya namun aku seperti tidak sadarkan diri Ruslan kebingungan Lantas Ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur Meminumkannya pada Agus Namun ia terus memuntahkannya Tiba-tiba Terdengar suara lastri yang berteriak Agus belum juga sadar Namun di luar pintu depan digedor-gedor dengan keras Suara Lastri berteriak seperti orang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Buka, buka, buka. Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. 
Namun Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya menyeret Agus. Ia menjambak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. Mundur kamu. Bah, bisa dibicarakan baik-baik bah. Tidak perlu pakai parang ya. Ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan menghunuskan parangnya. Mbah. Mbak, maksud saya mbak. Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah. Lastri melemparkan Agus menyeret kakinya sampai ke pekarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini lari masuk ke rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus parang yang Lastri pegang terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan buat perhitungan. Namun rupanya, Lastri menjambak rambut gondrong Agus lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab, jatuh ke tanah, ia berhenti muntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. Temanmu kasih tahu, di sini ilmunya tidak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar bahwa dia kembah Purnomo, Ruslan mengangguk. Iya mbah, eh, iya i- 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 mbak. Ruslan mengkoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggidong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung, wajahnya pucat, bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi. Namun, Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan putih itu di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. Nekat, ucap Mbah Pur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus. Sebelum menekan hidungnya, tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung menyesap hidung Agus, Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, Ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali, sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih dan Agus tersadar. Bagaimana? Kamu sudah tahu siapa yang punya tanah itu? Tanya Mbah Pur. Agus hanya diam. Keringatnya mengalir deras bibirnya gemetar. Sudah lihat juga gundik colo yang lain? Mbah Pur masih bertanya. Agus mengangguk. Mbah Pur berdiri ia diam kemudian mendekati Agus lagi. Boleh aku melihat apa yang kamu lihat? Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Pur mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali. Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak. Mbah Pur melompat mundur di bibirnya keluar darah. Ia merangkak seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Bapur memijat lehernya. 
Mbah Pur terus memukul dadanya dan keluarlah gumpalan daging yang sama. Daging colo berlumurkan darah. Artinya apa mbah? Tanya Ruslan. Yang punya tanah mau datang mengambil apa yang harus dia ambil. Apa itu mbah? Mbah Pur tampak berpikir. Nastri. Kocok, kata Mbah Pur. Kamu tahu rumah Pak RT kan? Bilang sama dia, balas seda, mau datang. Ruslan melihat wajah Mbah Pur. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi, Mbah Pur hanya mengelus janggutnya. Mbah Pur melihat keluar rumah lalu menutup pintu rumahnya. Ikut saya. Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak. Cabai diikat dengan benang. Sampai kembang bertaburan di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka duduk dan saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya. Seperti orang kebingungan bahkan ia menghantam rahangnya dan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur. Namun, bukannya merasa kesakitan. Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. Edan, bisik Ruslan yang ditanggapi Agus. Ia setuju. Berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Pur lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan dengan nafas tersenggal-senggal. Mbah Pur menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur. Namun Mbah Pur tidak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan dan benar saja. Giginya berjatuhan. Dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah Mbah Pur tertawa Dengan serampangan Mbah Pur mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu Membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja Kipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus Entah apa yang mau ia lakukan Ruslan tidak mengerti karena setelahnya Mbah Pur Menelan daun pepaya itu bulat-bulat Biar saja Hancur sekalian Hancur Agus dan Ruslan Tidak mengerti maksud ucapannya Karena setelahnya Mbah Pur Mengambil sebilah keris yang digantung Di atas tembok kayu Menyampirkannya di pinggul Sebelum pergi Mbah Pur berpesan Agar mereka Tetap di rumah ini Tengah malam Saya kembali, saat itu juga kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri Agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana Dan Mbah Pur tampak memandang Agus Dia datang malam ini nak Agus pucat, Ruslan bisa melihatnya Ada apa sih sebenarnya Gus? Kamu sama aku sudah saudaraan Harusnya kamu cerita sebenarnya apa yang bikin kamu takut Di dalam rumah itu Ada Aku seperti tidak bisa mengatakannya Sialan kamu Ada apa sih sebenarnya Di dalam rumah itu Ada Ranggon 
Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Hah? Sial, kata Ruslan. Pantes saja yang jaga model seperti Mbak Lastri. Lastri yang ngasih tahu kamu apa gimana? Modelan ranggon seperti itu tidak boleh diperlihatkan sama yang jaga. Nyawa itu gus taruhannya. Apa jangan-jangan aku tidak sengaja lihat Rus. Ruslan hanya duduk pasrah. Matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir kamu itu pintar. Sampai tak anggap abang sendiri. Tapi kadang kamu bodohnya tidak ketulungan Gus. Tidak. Beberapa lama, terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jeda. Membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Siapa itu Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum. Rus, ini aku, kocok. Seketika Ruslan langsung membukanya. Gila kamu. Lama sekali bukanya, sahut koco emosi. Kamu balik ya? Belum, koco cerita Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana, berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus. Dengan tenang, Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu. Namun Ruslan merasa ada yang salah dengan desa ini. Tepatnya saat ini. Koco duduk sembari merokok. Heran aku Rus. Setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat. Tidak ada yang buka pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya tidak dibuka sama anak-anak. Makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ada hubungannya dengan yang itu tadi ya? Ada lagi tidak, Co? Tanya Ruslan. Rokok, jawab Kojo. Bukan. Ada yang aneh lagi tidak? Kojo heran. Ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok. Dan Agus malah diam saja. Yaitu Rus, di depan pintu aku nemu piring isi bubur. Tapi cuma dikelitakin saja tidak ada yang makan. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya berbeda dengan Kojo. Ia lantas berdiri. Ada orang sepertinya di luar. Jangan dibuka Co. Sudah, duduk saja. Kojo melihat Agus dan Ruslan heran. Alah. Kalian itu, bagaimana kalau orang yang nasibnya seperti aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu. Ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Mereka tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran. Lantas menatap dua kawannya mereka saling memandang satu sama lain. Sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik. Ia mendapati karung putih dengan perlahan Koco mendekat. Lantas melihat ke atas genteng. Namun... Ia tidak menemukan apapun. Kojo menatap karung putih itu sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang Kojo langsung masuk. Sialan, kata Kojo menatap Ruslan dan Agus. Pocongan Gus, pocongan Rus. Agus dan Ruslan melihat Kojo lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokoknya Malam itu Dilewati tiga orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu Di sini Kojo sudah mengerti semuanya Hampir semalam suntuk Ruslan, Kojo, dan Agus menghisap rokok 
Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. Buka mas, buka. Shh. Sialan, diam. Bentak Ruslan. Menggedor-gedor tembok kayu itu setelah berteriak-teriak. Tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan pucat. Pintu terbuka semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu, Mbah Pur masuk. Melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Pur dipenuhi darah. Wajahnya muram berantakan. Lantas, ia menatap Agus. Ayo, ikut. Biar urusannya segera selesai. Cuma Agus, Mbah. Tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut lantas kemudian berdiri. Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. Tapi kalau kalian ikut tidak apa-apa. Tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya. Koco duduk lagi. Ruslan melangkah mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu Ruslan baru sadar. Suasana desa ini benar-benar lain. Tidak seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan binatang pun lenyap semua. Tidak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. Itu darah apa mbah? Tanya Agus. Alah, sebenarnya kamu tahu darah apa ini? Ruslan menatap ke sana kemari ia tidak melihat satu pun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Por menatap Ruslan. Tidak usah takut. Melewati kebun jati Mbah Por mendekati rumah Lastri. Di sana sudah rame layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbak Pur tiba-tiba memanggil. Kesini Gus, kan yang mau kamu lihat? Ini kan Agus yang pertama masuk ke ruangan itu sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri. Ia masih diam, duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat. Ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakannya, bau ranggon sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya tubuhnya menggelinjang, ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok. Tubuhnya merah, tepat di bawahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. Ranggon, kata Mbah Pur, sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia tidak bisa mati. Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggup melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah, di beberapa bagian tubuhnya, kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba, Lastri muncul ia melihat semua orang di kamar. Dia sudah datang, Mas. Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana, daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon. Ia hanya merintih kesakitan. 
Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup dan bila memang hidup. Bagaimana rasanya? Menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya. Mulut, telinga, hidung, tubur. Tiba-tiba terdengar suara lastri berteriak. Ruslan terkejut lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya ditengkram oleh Ranggon, Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri saat ia melihat seseorang tengah berdiri. Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut di sanggul. Ia berdiri di depan Lastri. Kan sudah pernah aku kasih tahu, jadi gundik colo itu berat. Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar. Tidak beberapa lama, pintu terbuka Mbah Pur masuk ia membungkuk kepada wanita itu. Seperti memberi hormat. Anak lelaki itu siap disembelih. Lastri masih bersimpu di depan wanita itu ia menunduk saat wanita itu melewatinya. Disembeli. Wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia menggendongnya. Saat itu Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun, maksud disembeli itu apa? Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan Ruslan mendekat menuju pintu ia harus tahu apa yang terjadi. Dari celah jendela, Ruslan mengintip ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang, di depannya Agus diikat. Ia duduk tampak pasrah. Mbah Pur menurunkan Lastri. Sementara ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu ia menciumi tangannya. Sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang sebelum memberikan parang pada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus. Ia seperti memeriksa kepala Agus, Ruslan hanya bisa melihatnya dari jauh. Lastri hanya diam. Ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk. Ruslan langsung menemuinya. Ada apa ini Mbah? Kenapa pakai acara sembelih-sembelihan? Mbah Pur tampak geram. Ruslan baru sadar. Bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. Temanmu itu manusia paling goblok. Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan ia berjalan menuju Ranggon. Ruslan yang masih bingung mengejar Mbah Pur. Apa maksudnya Mbah? Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kok bisa sampai seperti begitu Mbah? Kalau tidak ada Lastri, sudah supek ini lidahku. Aku bilain sampai gigiku wompong. Tapi manusia itu masih saja pengen lihat orang tidak punya lidah. Mbah Pur melangkah masuk kamar. Ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. Kamu di sini saja. Malam ini akan banyak darah bercucuran. Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang di samping lubang itu. Wanita misterius itu lantas melepaskan cengkramannya dari kepala Agus ia mendekati Ranggon. Mbah Pur 
hanya berdiri melihat sementara lastri ia membuang muka sayup-sayup terdengar wanita itu bicara sekarang kamu mengerti ranggon ini tidak akan pernah bisa mati sebelum aku izinkan seperti kamu nak parang seketika mengiris leher ranggon Ruslan membuang muka saat ranggon itu dibiarkan menggelepar dengan leher mengangah jantung Ruslan berdegup kencang ia masih mengawasi sebelum ranggon itu berdiri ranggon itu berdiri mendekati lastri dengan kepala tergedek lehernya hampir saja putus namun masih hidup hening Ruslan masih mengamati sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari mengunus parang. Mbah Pur ikut melihat Ruslan. Ia meminta Ruslan turun. Ruslan sendiri terkesiap apa yang ingin wanita itu lakukan. Ruslan membuka pintu. Lalu berjalan pelan mendekati wanita itu matanya seakan menghipnotis Entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya Mbah Pur tidak melakukan apapun Membiarkan Ruslan melewatinya Termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri Agus melotot ngeri saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu jantung Ruslan berdegup kencang Ngeri Gila Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan Terutama saat mendengar suara dinginnya Angkat lehermu Kata wanita itu Ruslan menurut Wanita itu memeriksa leher Ruslan Anak itu tidak salah du Kata Mbah Pur Wajahnya pucat Wanita itu terus melihat leher Ruslan menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran dengan darah Dingin Tubuh Ruslan mengejang Tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali Setelah memeriksa wanita itu menatap Mbah Pur Bau lengkuas Katanya Wanita itu mendorong Ruslan ia mendekati Lastri dan Ranggon Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. Tenang saja, dia bukan yang punya tanah ini. Dia hanya gundik colo. Ruslan tersentak mendengarnya. Gundik colo lagi. Ruslan mendekati Agus. Ia seperti linglung bahkan melihat Ruslan pun Agus enggan. Ingat dulu las, kejadian apa yang pernah terjadi di tanah ini? Wanita asing itu mengelus rambut lastri sementara ranggon itu hanya diam Aku masih ingat mbak Yu kata lastri Ia menatap mbak Pur seakan kejadian itu baru kemarin Lastri dan mbak Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk Dia bukan ibu kandungmu tapi kamu sampai mau menjadi kundi colo hanya agar bisa merawatnya. Padahal sudah berapa banyak orang disiksa oleh ranggon yang kamu peluk ini, kata wanita itu. Ingat lagi kejadian itu dan sekarang ada yang tahu dia hidup, kontraknya selesai. Wanita itu kembali berbisik. Keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu. Dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benarkan Pur, kamu juga ada di sana. Mendengar Lastri bersumpah setelah menjadi kundik colo itu. Biarkan dia mati sekarang. Sebagai orang yang menerima penderitaan menjadi kundik colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati. Bahkan sampai kamu curi berapa banyak kali pocong untuk kamu tanam di tanah ini. Agar tidak satu orang pun mau mendekati tanah ini Tapi pemuda itu dia sudah tahu Pur, kata Lastri Kamu sudah aku anggap saudara sendiri Kamu mau ikut membunuh bajingan yang satu ini Wanita itu tersenyum lantas menata Purnomo 
Mbah Pur tampak pucat. Ia menggelengkan kepalanya. Sudahlah Tri, aku tidak bisa membantumu. Gelar gundik colo yang kamu emban sudah sangat berat. Ditambah tugas menjaga Ranggon. Ingat, ingat apa yang dia pernah lakukan. Ranggon yang kamu jaga itu siapa? Berapa banyak anak di desa ini yang sudah dia siksa? Manusia biadab. Wanita itu berdiri. Ia menjilati darah di parangnya. Sementara Mbah Pur memaksa Lastri melepaskan Ranggon yang lehernya sudah menganga. Sudahlah, lepaskan dia, kata Mbah Pur. Di tengah ketegangan itu, Ruslan lantas berdiri berteriak. Sebenarnya ada apa ini? Semua mata lantas memandang Ruslan tajam. Ruslan menelan ludah sebelum kembali menunduk lalu diam. Ceritakan Pur, biar anak bau lengkuas itu mengerti ada apa di sini, kata si wanita. Mbah Pur mendekati Agus dan Ruslan lalu menunjuk rumah Lastri. Dulu itu adalah rumah orang terpandang di desa ini, kata Mbah Pur. Beliau orang yang baik, bijaksana dan dihormati penduduk desa. Namun sayang, umurnya tidak panjang. Ia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Namanya adalah Chandra Maya. Setiap hari Chandra Maya duduk di depan rumah ini. Menyaksikan anak-anak desa bermain di depan rumah. Karena hanya rumah ini yang punya latar luas untuk bermain. Termasuk aku dan Lastri, kata Mbah Pur. Namun sesuatu terjadi. Setiap hari satu persatu anak di desa ini tumbang. Mereka sakit, namun bukan sembarang sakit. Awalnya tidak ada yang curiga apa yang terjadi. Sampai guruku mencium ada yang tidak beres. Karena semua anak memiliki gejala yang sama, muntah darah. Ucap Mbah Pur. Lastri hanya diam saja. Bayangkan, setiap malam di setiap rumah terdengar rintihan rasa sakit yang sama. Semacam balak atau bencana yang dibuat oleh seseorang. Di sanalah akhirnya guruku mengatakannya. Anak-anak di desa ini terkena kembang bayang. Kembang bayang, sahut Ruslan tidak percaya apa yang ia dengar. Setiap anak itu keluar dari bayang atau tempat tidur, mereka akan langsung mati. Tapi bila dikembalikan ke tempat tidurnya, anak itu hidup lagi. Hal itu terjadi sampai tujuh kali. Bila tetap dipaksa keluar dari tempat tidur, Mereka mati untuk selamanya Warga desa mulai cemas Masalahnya Anak-anak itu selama di atas bayang Mereka seperti disiksa Kulitnya menjadi lembek Kuku jarinya mengelupas Mata mereka merah Dan tidak bisa tidur Mereka terus merintih Saat itu warga desa akhirnya mulai melakukan pertemuan Saat itulah Guruku mengatakannya Di sana guruku mengatakannya bahwa ini semua perbuatan dari Chandra Maya. Untuk menghilangkan ini semua tidak akan mudah karena semua ini berurusan dengan nyawa. Namun guruku berpesan, ia akan bertapa sebentar mencari cara agar wanita itu tidak berbuat lebih jauh. Warga sangat kesal, mereka sudah bersiap akan membakar Chandra Maya. Namun guruku melarangnya. Yang mereka hadapi sudah bukan manusia lagi Untuk itu Lastri diberi tugas untuk menjadi anak angkatnya Meredakan bencana yang sudah ia buat Mbah Pur menatap Lastri Namun Lastri tidak tahu di mana seharusnya dia berpihak Bodoh Mbah Pur tampak kesal Warga yang sudah tidak sanggup Akhirnya mendatangi rumah itu Mereka membawa pedang Celurit, parang, sampai obor Saat itu desa sangat mencekam Sialnya Wanita itu sudah menunggu di depan rumah Seperti orang sinting Chandra Maya justru tertawa terbahak-bahak melihat warga desa Ia berbicara bahwa bila ia tidak punya anak Maka semua orang di desa ini 
tidak pantas juga punya anak. Tidak hanya itu, Chandra Maya mengatakan ia sudah kesal menjadi bahan pergunjingan warga. Tanpa banyak bicara, warga menangkapnya, menggorok lehernya. Bahkan setelah ia mati, kepalanya terus dipukul oleh tongkat oleh warga berame-rame. Sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja di depan rumahnya, Mbah Pur kembali menatap Lastri. Aku masih bisa mencium aroma darah. Mbah Pur kemudian sedikit tertawa. Ia menatap Ruslan dan Agus. Lucunya, keesokan pagi warga melihat Chandra Maya dan Lastri berjalan-jalan, belanja di pasar, mengambil semua yang dia inginkan tanpa membayar speser pun. Sementara warga menatap kebingungan dan ketakutan pun menyebar. Mahrib, warga berkumpul lagi, lantas kemudian bergegas ke rumah Chandra Maya. Kali ini ia diseret, sementara badannya diikat di atas jerami. Ia dibakar hidup-hidup. Teriakan melengking Chandra Maya terdengar hingga membuat merinding. Setelah itu, badannya yang melepuh dikubur. Subuh buta, Pak RT mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika ia membukanya, Chandra Maya datang, menyeringe, lalu masuk ke kamar anaknya. Ia menyeret anak Pak RT, membiarkannya mati di depan Pak RT dan Bu RT yang tampak syok. Warga tidak berani lagi mendekati rumah itu. Setiap hari, warga memohon pada Lastri saat ia datang menagih beras pada setiap rumah untuk Chandra Maya, agar mencabut kutukannya. Namun, Lastri tidak bisa berjanji. Ia takut ibu angkatnya akan melakukan hal buruk kepadanya. Hanya Lastri dan aku yang tidak kena kutukan itu. Mbah Pur kemudian melihat wanita itu. Lalu dia datang bersama majikannya Anggodo. Malam itu juga dia meminta semua warga menutup pintu dan menyajikan bubur di depan rumah. Anggodo dan wanita itu menuju rumah Chandra Maya atas permintaan guruku yang sudah tewas dihabisi lebih dahulu. Mbah Pur menunduk. Aku ikut mendampingi, dan itulah pertama kali aku mendengar Chandra Maya rupanya seorang gundik colo, sama seperti wanita itu, dan alasan kenapa Anggodo akhirnya mau membantu. Karena Lastri, ia juga sudah menjadi gundik colo karena guruku yang membantunya. Kalian sudah tahu kan apa itu gundik colo? Apa masih perlu aku jelaskan? Tanya Mbah Pur menatap Agus dan Ruslan. Ruslan mengangguk. Ia tahu apa itu gundik colo. Namun proses untuk menjadi gundik colo hanya kabar angin yang ia tahu dan belum tentu itu benar. Untuk menjadi gundik colo itu tidak mudah. Ia harus melepas rasa manusiawinya. Sangat berat. Karena sebenarnya mereka harus menikah dengan kerbo cacat sebelum memakan mentah-mentah kelamin kerbo itu. Hal itu membuatnya sakti sampai nyawanya tidak diterima di bumi. Selama proses ia mengunyah daging terkutuk itu, ia harus terus merapal mantra, memandikan dirinya dengan darah orang mati. Bayangkan, segila apa untuk menjadi kundik colo seperti mereka ini? Mbah Pur menunjuk Lastri dan wanita itu. Ruslan dan Agus pucat. Mereka yang bisa melihat atau merasakan pasti langsung tahu bahwa gundik colo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa ia cium. Bahkan dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan gundik colo. Mbah Pur berdiri menyentuh tanah itu. Tanah layak, kata Mbah Pur. Tanah ini sudah menghisap darah Chandra Maya hingga saat ini. Akibatnya, tanah ini begitu busuk karena di malam itu Anggodo mengkuliti Chandra Maya, bersiap memenggal kepalanya. Namun, Lastri melarangnya. Anak bodoh. Aku punya alasan, Pur. Kenapa aku tidak membiarkan Anggodo mendapatkan ibu? Lastri berdiri. Anggodo menginginkannya untuk penangkal rogot nyowo. 
Wanita itu menatap tajam Lastri Setiap malam Aku mendengar ibu bilang Akan ada yang datang Dan dia adalah anggodo Ibu terlalu istimewa pur Untuk didapatkan oleh manusia setama anggodo Lastri Kata wanita itu Dia majikanmu sekarang Setelah kamu setuju mengikuti kontrak Dia majikanmu Untuk apa? Sebentar lagi aku juga habis kok Kata Lastri pasrah Ibu cuma ingin mati Tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo Lastri terjatuh Kakinya tidak kuat menahan badannya Mbah Pur menarik ranggon Lastri mencoba menahan namun ia tidak bisa melawan dua orang Ruslan kebingungan melihat kejadian itu Pembusukan di kaki Lastri Semakin buruk persis seperti dikuliti hidup-hidup Seperti Chandra Maya dulu Anggodo pasti yang melakukannya Ruslan mendekati Lastri berniat menolong Namun Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu Wanita itu menancapkan parang di leher Sabetan parang masih terganjal di leher Sebelum wanita itu menginjaknya sampai akhirnya Kepalanya terlepas Agus Ruslan dan Lastri Tidak dapat berkata apa-apa lagi Kepala Ranggon Yang adalah Chandra Maya Diletakkan begitu saja di atas kain putih Sebelum dibungkus Mbah Pur Menarik Ruslan yang masih shock Lantas membawanya menuju Agus Cepat-cepat Mbah Pur Membuka ikatan tali Agus Sudah kamu periksakan dua anak ini? Mereka boleh hidupkan? Ingat janji mudu, teriak Mbah Pur yang dijawab anggukan oleh wanita itu. Suruh mereka pergi. Mbah Pur melihat wajah Ruslan dan Agus memintanya untuk fokus pada wajahnya. Namun, Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya. Bodoh, dengarkan aku. Memang sialan dua anak ini. Kalian pergi. Tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari. Dan dengarkan aku ya. Teriak Mbah Pur. Meminta Ruslan dan Agus fokus. Jangan lihat belakang. Apapun yang terjadi jangan lihat belakang. Mengerti? Jangan lihat belakang. Sana. Pergi sana. Sebelum Agus dan Ruslan pergi ia melihat wajah Mbah Pur Nomo. Lastri. dan wanita itu yang semuanya menatap mereka Agus dan Ruslan pun mulai lari di antara kebun jati menembus rumputan liar Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka Lastri berteriak Agus sempat akan menoleh sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya sembari berlari mendahului Agus jangan lihat sudah cukup Bodohmu jangan dihabiskan. Agus pun mengikuti Ruslan. Ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari sementara hari mulai subuh. Dari jauh, Koco terlihat baru keluar dari rumah Mbah Pur. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. Sialan kamu, Co! Teriak Agus sembari tetap berlari. Iya, sialan kamu, ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus kini mereka menuju ke jalan raya. Meninggalkan desa dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan mereka pergi. Saat Fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka terdiam, duduk di dalam bis tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung, namun Ruslan kemudian membuka percakapan. Mbak Lastri, bagaimana nasibnya ya Gus? Agus masih menatap ke depan. Lebih baik, tidak usah tahu Rus, 